రోడ్డు పక్కన పకోడాలు అమ్ముకోవడం కూడా ఉద్యోగమే అని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గతంలో అన్నారు ఆ సమయంలో విమర్శలు అంతకు మించి సమర్థనలు పకోడాలను నిరుద్యోగాన్ని ఒకే ఘాటిన కట్టారని నరేంద్ర మోడీపై విపక్షాలు విమర్శలు గుప్పించాయి అదే సమయంలో డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ గుర్తించాలని మోడీ మద్దతుదారులు విపక్షాలకు చురకలంటించారు ఈ విషయాన్ని పక్కన పెడితే లుధియానాలో పకోడాలు అమ్ముకునే పన్నా సింగ్ అతని వారసులు ఏకంగా ఆదాయ పన్ను శాఖకు తనంతట తానుగా అరవై లక్షలను సరెండర్ చేశారు అతనికి పంజాబ్ లోని లుధియానాలో రెండు పకోడా దుకాణాలు స్నాక్ షాప్స్ ఉన్నాయి అయితే ఈ పకోడా లేదా స్నాక్స్ దుకాణం కారణంగా ఆయన వార్తల్లో కెక్కలేదు కానీ అతని ఆదాయ లెక్కలు మాత్రం ఐటీ అధికారులకే కాదు వినేవారికి షాక్ ఇస్తోంది ఎందుకంటే ఇంట్లో ఉన్న అరవై లక్షలను స్వయంగా తానే అధికారులకు ఇచ్చాడు ఈ విషయాన్ని ఆయనే వెల్లడించారు పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు చేసే వారి ఇళ్లకు ఆదాయ పన్ను శాఖ అధికారులు రావడం మనం చూస్తాం కాని పన్నా సింగ్ ఇల్లు దుకాణాల్లో ఐటీ శాఖ అధికారులు తనిఖీ నిర్వహించారు ఆయన ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు అనే విషయంపై ఓ అంచనాకు రావడానికి పలు విషయాలను పరిశీలించారు అతనికి తమ ప్రాంతంలోని గిల్ రోడ్ లో ఓ పకోడీల దుకాణం మోడల్ టౌన్ లో మరో దుకాణం ఉన్నాయి అంతేగాక ఆయన పలు రాష్ట్రాల్లోనూ పకోడీల దుకాణాలు నడుపుతున్నాడు ఆయనకు సంబంధించిన ఐటీ రికార్డులను అధికారులు పరిశీలించారు ఆయన దాఖలు చేస్తున్న ఐటీ రిటర్న్లను ఎంత పన్ను కట్టాడు అన్న వివరాలతో పాటు పలు వివరాలను అధికారులు ఆరా తీశారు పకోడీలు అమ్మే వ్యక్తి ఇంట్లో నల్లధనం ఏమైనా దొరికిందా అధికారులను మీడియా ప్రశ్నిస్తే వారు ఈ విషయాన్ని వెల్లడించలేదు కానీ దుకాణ యజమానిని ఇదే విషయమై అడగ్గా ఐటీ రిటర్న్ లో చూపకుండా దాచుకున్న అరవై లక్షలను స్వయంగా వారికి ఇచ్చానని చెప్పాడు గిల్ రోడ్ ప్రాంతంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో పన్నా సింగ్ అనే వ్యక్తి చిన్న పకోడి దుకాణాన్ని మొదలు పెట్టాడు ఇప్పుడు ఆ దుకాణ శాఖలు పంజాబ్ లోనే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ ఉన్నాయి ఆ షాప్స్ ను ఇప్పుడు పన్నా సింగ్ వారసులు నడుపుతున్నారు